കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റില് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റേറ്റ്സ് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസസും ലിക്വിഡും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സോൾഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോളിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഡെഫിനറ്റ് ബോഡി അല്ലെ സോളിഡ്സിൽ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് on the basis of arrangement of constituent particles in a solid solids are mainly classified into two they are crystalline solid and amorphous solid in the basis of arrangement on the basis of arrangement of constituent particles solids are classified into two they are crystalline solid and amorphous solid the crystalline solid ok cheriya picture evide undu ഒരു ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഒരേ മാനറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സോളിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ക്രിസ്റ്റലൻ സോളിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഓർഡർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോളിഡ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ സോ ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കോൺസ്റ്റൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ അറേഞ്ച് യൂണിഫോമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോളിഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്സ് ഇതെല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളാണ് അമോർഫസ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത പാർട്ടിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് രീതി മാറിയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അമോർഫസ് സോളിഡ് കോൺസ്റ്റൽ പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓക്കെ സോ അമോർഫസ് സോൾഡ് ഹാവ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ നോട്ട് അറേഞ്ച് യൂണിഫോമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോൾഡ് അമോർഫസ് സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് ഇതെല്ലാം അമോർഫസ് സോൾഡുകളാണ് സോ അപ്പൊ എന്താ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് അമോർഫസ് സോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് ഹാവ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ അറേഞ്ച് യൂണിഫോമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോൾഡ് Amorphous solid have short range order. That means constant particles are not arranged uniformly through the solid. Crystal solid example sodium chloride, diamond, quartz. Amorphous solid example are plastic, rubber, wood, etc. Now, we have a crystal solid. That means it is a sharp point of melting point. It is a sharp point of melting point. What is it? If you have a amorphous solid, it is a sharp point of melting point. it melts over a range of temperature adu or range of temperature laanu melt cheyina alla or kritimayittulla melting point or amorphous solid kaanuve illa adana rendamatha difference crystal solid have sharp melting point but amorphous solid solids have no sharp melting point they melts over a range of temperature and third one that is an important difference crystal and solid la pradhegala crystal and solid nammal physical property aayittulla ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പോലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു വില കിട്ടി എന്നാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഷോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ വെൻ മെഷർ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ എ സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ തന്നെ പല ഡയറക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പല വില ലഭിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഷോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ വെൻ മെഷർ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ സോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നാച്ചർ എന്നാൽ നമ്മൾ അമോഫ സോളിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമോഫ സോളിഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് physical property show same value when measured from any direction in a solid adil parayna time aanu isotropic property ennu isotropic isotropic
but crystalline solids are anisotropic in nature. Then next difference, now we have a crystalline solid name, very sharp particle tool, very more chill of a cutting on the Murikuga, Murikama Namukara, Pudia Pakrona. A Pudda on the surface, smooth to my name, plain to my For example, we have a diamond piece in the Katia. Cutting Amorphous sold in a sharp edge tool on the cut either the newly formed surfaces are irregular. Okay, and next one crystalline sold in a flow chain over a tendency card in law. Crystalline sold have no tendency to flow, so they are called a true sold. Number of crystalline sold in the very term of the true sold in the non of the other kind of crystalline sold in a flow chain rather than the tendency of illa. Gas or amorphous solid. Number one, Padia Vidal and Janala Chilical Moki Karina. Janala Chilical Mughal father to thickness of Puravum, Thar father to thickness, cooled the remind. As another some week in the Persian Karina Po, Glasser, Mughal Nunum, Tarike, Flow Chi, do. Adamanana, Janala Chilical Mughal father to thickness, Puravum, Thar father thickness, cooled the remind. That means amorphous solid has a less tendency to flow. Amorphous sold the flow chiana chiru tendency on the so amorphous sold are called the pseudo solid or super cooled liquid. That is amorphous sold are called the pseudo solid and super cooled liquid. These are the main difference between crystalline solid and amorphous solid. Okay, so first we are in the basis of the class we on the basis of. Arrangement of constituent particle solids are classified into two. They are crystalline solid and amorphous solid. <coughs> In the crystalline solid, they have long range border. That means constituent particles are arranged in a same manner throughout the solid. Example: diamond, graphite, quartz. Then amorphous. In the amorphous solid, they have short range order. That means that means the constituent particles are arranged not uniformly throughout the soil. Example, plastic, rubber, wood. <coughs> then second difference, crystalline soil have sharp melting point. But amorphous soil have no sharp melting point. They may over a range of temperature. Then next, crystalline solids are anisotropic. Anisotropic means their physical properties show different value when measured from different directions in a same crystal. But amorphous sold are isotropic. That means physical properties show the same value when measured from any directions in a zone. Then crystalline solid when cut with a sharp pencil tool, the newly formed surfaces are smooth and plain. Crystalline sold ne or sharp pencil tool on the cut dal, the surface smooth to plain and when amorphous solid is cut with a sharp edge tool, the newly formed surfaces are irregular. Amorphous solid is one more chula kathiko no more chal, kudayar nano surface are irregular aayikim. Then, crystalline solid has no tendency to flow, so they are called a true solid. But, amorphous solid has a less tendency to flow, so they are called a pseudo solid or super cooled liquid. Okay, that's why. Crystalline sold the classification. In the crystalline sold the they have long range order. Constant particles are yellow cell to arrange it in the very So crystalline sold the attractive force in the base is not like classification. On the basis of attractive force, crystalline solids are classified into four. First one, molecular solid. Second one, ionic solid. Third one, metallic solid, and fourth one, covalent solid. So, on the basis of attractive force, crystalline solids are classified into four. They are molecular solid, ionic solid, metallic solid, and covalent solid. 
So, we will talk about molecular soil. Molecular soils are made up of molecules. Molecular soils are made up of molecules. Okay, this molecular soil is more than subdivision. That is the non-polar molecular soil. Non-polar molecular soil is made up of non-polar molecules. Non-polar molecular soils are made up of non-polar molecules. Okay, and the attractive force between them is dispersion forces or London forces. Kind of number of particular on a London forces. Okay, so a non polar molecular solder are made up of non polar molecules, and the attractive force between them is dispersion forces or London forces. They are soft, our value soft armor, and they have low melting when our melting point at Corona, and they are just insulated or the current in a cutting. So, if a non polar molecular solder are made up of non polar molecules, and the attractive force between them is London forces or dispersion forces. They are soft, they have low melting point, then they act as insulator. Example of the argon carbon tetrachloride. Example of the argon Okay, example argon carbon tetrachloride. And molecular solder, second one, polar molecular solder. Polar molecular solids are made up of polar molecules. Polar molecular solids are made up of polar molecules. And the attractive force between them is dipole-dipole interaction. Polar molecules are made up of attractive force between them is dipole-dipole interaction. They are soft, they are melting point low, they are insulated. Okay, so polar molecular solids are made up of polar molecules. And the attractive force between them is dipole dipole interaction they are so they have low melting point and they also act as insulator example hcl sulfur dioxide so hydrogen chloride sulfur dioxide and third one is hydrogen bonded molecular so if the molecule the attractive force in the bar in the hydrogen bond okay hydrogen bonded molecular so the molecules are the attractive force in the bar in the hydrogen bond if it is hard on if it is hard on but they have low melting point but melting point low on then they will be insulated for example on the bar in the ice like ice and the hard on a picture in the year I'm going to put them to change another really good point so they have low melting point and ice on the bar in the room insulated for so crystalline solid I'll not like the first in the basin and all I cross rate on the land with the type on a molecular solid Molecular soil the moon is subdivision that is on the other non-polar molecular soil. Non-polar molecular soil is made up of non-polar molecules and the attractive force between them is dispersion forces or lender forces. They are so they have low melting point and they are insulated. Example, argon, carbon, tetrachloride. Okay, second one, polar molecular soil. Polar molecular soil are made up of polar molecules. And that right you first between them is dipole-dipole interaction. They are so, they have low melting point. They also act as insulator. Example, HCl and SO. Third one, hydrogen bonded molecular solid. Here that right you first is hydrogen bond. They are hard. They also have low melting point and they also act as insulator. Example, ice. In the moon, molecular soil is a classification. Molecular soil is a classification of molecules. That is the moon classification. Non-polar molecular soil, polar molecular soil and hydrogen bonded molecular soil. And second type is ionic soil. Crystalline soil is another type of ionic soil. Ionic soil is a classification of positive and negative ions. Ionic soil is made up of positive and negative ions. And the attractive force between them is strong electrostatic force of attraction. Ionic solar on that kiri kinnada positive and negative ions konda ana. Our kadai na attractive force in the body kinnada strong electrostatic force of attraction coulombic force on. Okay, for example, example of the sodium chloride. Par na enda property sodium chloride property sanda hard on but brittle. Putti po gunna sofa gula na. Ionic solar hard on pakshe enda chiyam. Our kadai. Brittle putti pogun the sofa under. They have high melting point, work the melting point to put the lamp. Sodium chloride number salam jarchal, we can build a high temperature. They have high melting point. 
ഓക്കെ സഭാവിലെ ഹാർഡാണ് പക്ഷെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ബ്രിട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് ഇനി അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല ഉപ്പ് കല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല ബട്ട് ഇൻ അറ്റ്യൂസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്സസ് കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപ്പിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിനെ ഉരുക്കി വെച്ചാലോ അത് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും ഓക്കെ സോ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആർ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ആക്സസ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ അറ്റ്യൂസ് ഫോർ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അതെന്തായിരിക്കും കാരണം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരുന്ന സാധനം അറ്റ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടക്ടർ ആയത് കാരണം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അയോൺസിന് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് സോ ദ ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ടു മൂവ് അയോൺസിൽ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അറ്റ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുകയാണ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയോ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയോൺസിന് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് സോ ദ ആക്സസ് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ അയോണിക് സോളിഡ് ആക്സസ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് But access conductor in acute sort of molten state. And the reason? Because in solid state, ions are fixed position. So they are not free to move. But in acute sort of molten state, ions are free to move. So they start connecting. Okay. So for crystalline solid, there is another classic type of ionic solid. Ionic solid is not going to be. They are made up of positive and negatively charged ions. And the attractive force between them is? is strong electrostatic force of attraction they are hard and brittle avaru katti ulladana pakshe potti pogunna sukhana brittle aanu they have high melting point avaru melting point koodalana they access insulator in solid state avaru solid state il endana insulator aanu but access conductor in aqueous or molten state endha karanam because in solid state ions have fixed position so they are not free to move but in aqueous or molten state ions are free to move so they access conductor in aqueous or molten state okay okay and third one metallic solid crystalline classification uh, solid classification moonamatha aanu metallic solid മെറ്റാലിക് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സിങ്ക് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റാലിക് സോൾഡ് നോക്കി അതിനകത്ത് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിഷ്യന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിഷ്യന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തിറങ്ങും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അത് ഈ മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റലിന് അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സോ അപ്പോ മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ ഔട്ടർ മോഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാലി കെർണൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഔട്ടർ മോഷനിലെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാലി കെർണൽ സോ അപ്പോ ഒരു മെറ്റാലിക് സോൾഡ് നോക്കി അതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക മെറ്റാലിക് സോൾഡ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് positively charged kernels surrounded by free electron or metallic salt eduthu kenja adinathu kore adhigam positive charged kernels undagum aa kernels ne chutti endu undagum free electron undagum okay a metallic salt is made up of large number of positively charged kernels surrounded by mobile electron of free electron the attractive force between this positively charged kernel and mobile electron is termed as metallic bonding ee positively charged ulla kernel idinu chuttumulla electron nammal attractive force ne vilikkana peraana metallic bonding the attractive force between positively charged kernel and mobile electron is termed as metallic bonding ഓക്കെ സോ അപ്പോ ഒരു മെറ്റാലിക് സോൾഡ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏ മെറ്റാലിക് സോൾഡ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കെർണൽസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മെറ്റാലിക് സോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കെർണൽസ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ആര് കാണും മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണും ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബെറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കെർണൽ ആൻഡ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറും സിങ്കുമാണ് എക്സാം മെറ്റൽ ഓൺ മെറ്റൽസ് ഓൺ മെറ്റാലിക് സോൾഡ് എന്തൊക്കെ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ യൂഷ്വലി ഹാർഡ് അവർ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് കട്ടിയുള്ളവരാണ് പിന്നെ ദ ഹാവ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോലിംഗ് പോയിന്റ് അവർക്ക് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോലിംഗ് പോയിന്റും ക
they are malleable and ductile. If you study the metals, malleable and ductile are the metals have metallic luster. Our kind of that metallic luster on that go. Okay, okay, they are good conductors of heat and electricity. Metallic sort of that is another heat and electricity. They are not like conductors. Huh? This is metallic sort. Okay, but crystal sort of more than the classification on a metallic sort of that is another. Metallic sold and not that you can name a metallic sold is made up of large number of positively charged kernels surrounded by mobile electron. The attractive force between positively charged kernel and mobile electron is termed as metallic bonding. In the chemical cell properties, they have high melting point and boiling point. Then they are good conductors of heat and electricity, they are very hard and they are malleable and ductile and they also have metallic cluster. Example, copper and zinc. Okay, crystalline solid nala of the classification on a covalent solid on the body. Nala of the classification on a covalent solid. Covalent solid on a key in the atoms on the covalent solid are made up of atoms and the attractive force between them is covalent bone. Covalent solid on a key in the atom on the our credit is attractive force in the body of the covalent bond. Okay, covalent sold out made up of atoms and the attractive force between them is covalent bond. Now, the covalent sold out made up of atoms network sold out in the body. Network sold out or giant molecules in the covalent sold out in the body. Network sold out or giant molecules in the body of covalent sold out in the body. ओके नमक कोवाल सोल्ड डे इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ने कई न्यूज़ शब्द पढ़ी चुके थे एक्साम्पल डायमंड डायमंड का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ने कई न्यूज़ शब्द पढ़ी चुके थे आई नो डायमंड ले कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन द वाले इन द एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आना इन दोनों करिया इन दोनों in the carbon, the carbon is tetrahedrally bound in the network structure. That is the name of Kovan Sol. Network Sol is called giant molecules. Giant means big, big molecules. Okay, okay. So, Kovan Sol is called atoms. So, the attractive force is called Kovan and Bona. Example, diamond, silicon carbon, carbon. Diamond and silicon carbon, carbon. Okay, now we have to say that we have network solid or giant molecules. Okay, diamond and carbon hybridization is sp3. In the tori carbon, total 3 in the nali carbon, tetrahedrally bond in the network structure. That is one of the network sold or giant molecules. That is one of the diamond and the hard diamond. Coven is one of the properties of the hard diamond. And they have high melting point or melting point. And they act as insulin. That is why they are cut. Southern Coven is one of the hard diamond. They have high melting point and they act as insulin. Okay, so Coven is one of the atoms. Our critical attractive force is one of the Coven. They are also called network sold or giant molecules in the world. Example of the world is the diamond and silicon carbide of carbon. Okay, our properties are the they are hard or cut the other. They have high melting point or melting point to put the armor and they act as insulin. How did I turn it into the insulin if I turn it into the antigen? In a good exceptional covalent sold, Sadana covalent sold the properties in the different property of the only covalent sold on the other one, graphite in the world. Graphite is an exceptional covalent sold. Covalent sold on the graphite, but Shadi the properties, normal covalent sold the properties in the different. Example, you mark in a question to each of the exceptional covalent sold in the name of the name of the name of the graphite. In the graphite, the particular in the world, in the okay, graphite. कंडक्टर आ, ओके, ग्राफिक हार्ड आ ना, ग्राफिक नॉम के दिया बेटिंग ग्राफिक सॉफ्ट आ, ओके अलग अलग ग्राफिक ने लूब्रिक एंड आइटम भी इसके नाम पर हमारे पढ़ी शिक्षण हो, फिर ना ग्राफिक इन द आना कंडक्टर आ, इन द ग्राफिक ने प्रत्येक दा, ग्राफिक ने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो बोले ना एसपी टू आ, 
Okay, graph in the camera hybridization, sp3 on sp2 on sorry, sp2 on in the term, one carbon to the three in the moon carbon of my bond is hexagonal layer on the moon, pretty much a particular hexagonal layer will form GM. E layer will be like attractive force in the bar another weak wander walls force on her. So one layer can slide over another layer, other than one layer where layer the third. ोसोन फ्री ओके अदाफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ